alleen is God, en nie alleen is goed, ons is so blij dat ons so by mekaar kan wees, so saam met die geopende woord, by jy te leer, en dat die Heilige Geest vanmorgen, elk een van ons harte kom aanraak, en ons ons hande kom losmak om jy te loof, ons harte, ons oore oopmak om te hoor ons oor, so dat ons kan sien wat jy vir ons wil weis en sê, baie dankie vader vir die teenwoordigheid, kom bedien ons dan verder dier die geest is my gebed, in Jesus naam, Amen. Baie dankie, lieve vriend, ek kan die sitplek neem, baie dankie vir ons orkest, daar is so paar hele wat afsiek is, maar jylle het so mooi vol wonder, ek moes het lekker gesing, baie dankie dat jy saam met ons is, ek wil eers, dit is my baie lekker om terug te wees, ek is hartelijk verwelkom dier mense, vandag as ek wat lang weg was, ek het een sondag gemis, maar ek is baie blij, ek voel die liefde, baie baie dankie. François, wonderlijke collega, vriend, wat ingestaan het vir jou in die span, baie, baie dankie. Daar is dat mense wat nou nie kan weet nie, maar ek het by my kleinkind gaan keier, al die kinders was daar, ek het een kleinkind, haar naam is Tessa, sy is nou bykie meer as drie maande oud, ja, sy, sy, sy is net fantastisch. As kies, maar ek moet het nou sê, sy het nou wel, sê vir die goeie kies, dat ek al geleer, sy reseteer nou Romeine 11, van die diepte van die rijkdom en die genade, en sy het sal 23 reseteer, sy al dat goed neerkleed. Sy is net 3 maand uit, en sy is baie mooi, en sy het gesê, sy sal september maand vir die gemeente kom keier. Maar geloof vir my, dit is nou geskryf dier die beders en perse, sy is die mooiste meisie kind ooit. Jou kind kind ook, maar my kind ook. Goed, genoeg van Tessa. Ek praat vir oogend met u oor die woorde, dalk is dit moendlik. Dalk is dit moendlik. So, ek gaan nou baie daar oor uitbui. Vir juli maand, ek wil net die harte ook voorbereid. Die heren is so bezig met my, met twee groot reekse waarin ek werk vir juli maand. Jy wil dit nie misloop nie. Dit is rechtig goed wat jou hart en jou lewe en jou siening oor die lewe kan verander en jou verhouding met die heren so sterk en wonderlik kan beinvloed. Moet dit nie misloop vir juli maand, ons kop sommer nou af, sal my die nachtmaal volgende week. Maar vandag eerst, dan is dit moendlik. Ek wil net van gehoor, nog voor ek begin, Werner, ek klink vir my baie snaaks hiervoor, is dit ek wat snaaks klink of is dit die klink? Maar as jylle, jylle kan my hand daar hoor, daar achter al boe, ek het selfs hand daar heel achter. Goed, is dit moeilijk. Het jy al met iemand gesels en dan, dan deel jy die persoon met jou perceptie of versiening van iets wat hy het en dan in die stilligheid, sonder dat jy dit rechtig doen, wil jy jou kop vastgryp en dink, hoe op aarde kan jy dit so sien of so daar oor dink? of daar die perceptie daarvan het. Ek het lang kreeds gelede uitgevind, ek was moest daarby hierdie week met die familie, maar destijds ou, en kos is een baie goeie voorbeeld daarvan, as opa jou vertel, hoe hy hou van sy broekie met rauw eie, knoffel en peanut butter op, dan denk jy, ja, maar jy het daar maar mooi dochter. So, so vir die mens het sekere perceptie, hulle doen sekere goede snaaks, ek het verlang vir jy te probeer oortuig, toe ons in Centurion geblei het, dat die koffieshop by die Unitas Hospital is die beste koffieshop in Pretoria, en sy wil my nooit geloof nie. Wie rei nou na hospital toe vir die koffieshop? Ek kon dit net nie recht krijg, en ek moes al maar op een manier daar inkrijg. Maar nou sê ek ook gereeld nie, so so ergens, ek gaan nie as die straatse naam sê, of die boom verduidelik nie, maar ergens as jy oor een bolkie rei hier in die dorp in Durban wil, is daar een groot boom en daar is een restaurant, en daar is altyd duisende karre, vir al die van vijf uur af. En op zaterdag, nou sê ek, elke keer as ek daar voorbij rui vir jy, ons moet al gaan eet, ek het gehoor as een lekker buffet. Nou, dit is nou vir om vir haar te probeer te oortuig dat McDonald's is die ginsling seekos restaurant. Ons gaan nooit daar uitkom nie. Mense het sekere persepsies en dan wonder jy, hoe is die die persepsie gevorm, waar kom dit vandaan, en hoe kan dit so verkeerd wees dat iemand so kan doen? Elke die persoon het nog nooit die beter of die rechte ene ervaar nie, dalk het hy of sy net so beperkte perspektief gehad oor een sekere saak, of net nie een idee dat daar eindelijk soveel beter is, en dat jy nie sekos of iets gaan bestel by McDonald's, maar gloe nie hulle doen het nie, maar nie nie kuis, nou net vir die gesprekse daal. Ek denk in my lewe het ek dalk een sekere klomgoeders van een verkeerde manier afgekyk, 
en die verstaan nie of daar ook een verkeerde persepsie te oor gehad, en jy self daar, het daar onder geleid, daar ook is toe jy groot geword het, wat jy geleer het, waar jy gebly het, en jy sien dinge, miskien na later jare, eerst vir die eerste keer anders, en denk jy, maar was ek blind? Hoe het ek het nie raak gesien, hoe het ek het nie achtergekom, jy is het nou maar net, waar ek vandaan kom, en jy miskien het dan gebeur dit, dat jy daar anders kyk na goed, en allemaal is nou mooi groot en baie mooi volwassen, maar ek het altyd gesê, dit is die school, so ek mag altyd so met die opvoeding ook inbring, jylle weet ons nou volgende, dat ek nou nie van die twee oor praat, as ek praat van hoe jy die lewe sien nie, maar as jy gelukkig het, ek praat oor die twee oor, en jy daar probleme, om daar om tenminste twee keer weer vis te eet, want vis is rijk aan omega 3 se vet sere, vooral is die droog oogs probleem, daar is jy sin droog nie, en as jy nou nie van vis hou nie, dan kan jy vis olie aanvulling gaan doen, as jy nou gedink het, ek preek oor die twee oor, as jy nou saam met my, dis nie die twee oor nie maar, kom ons sê, het een nagesig probleem, eet artikels, dat was vitamine A in artikel, dit help, dan kan jy nie nacht meer versie, om daar en ons meer chips eet, artikels, help, is goed om sonder hulle te dra, as die son skerm jy oor, en dan vir allemaal wat grimering dra, onthou dit om dit in die nacht skoot te maak, want hulle sê, as die ou vlokkies drip in die nacht, dan kan dit die kornea beskadig, so, moet nie gaan slaap met die make-up. Wat sal dit vat, dat ons anders sien, anders kyk, een nieuwe perspektief hee oor iets, wat sal dit vat? Die selkundige slim mens is al vir jou sê, baie keer is dit trauma wat gebeur, ek het eeuwenskielik anders kyk, dalk is dit net iets wat in my leven verander het van waar ek was en waar ek nou is, dat ek nie daar maar kyk, dalk het iets gebeur of dalk is het sommer net tyd wat maak dat ek eeuwenskielik anders kyk of ek ontdek net iets beters en nou nou kyk ek anders en ek sing Amazing Grace, I once was blind but now I can see, ek kan sien is dit gebeur, ek kan nou sien, dit is anders en die week het mos op baie gekeer ek by schoolvriend wat ek ook dan al 50 jaar ken en hulle het nou weer so baie moeilike tyd gehad, sy vrou het kanker gehad en na jaar die heren het wonderlijke ding in hulle lewe gedoen en sy het die tweede kans op die lewe en is gespaar en hulle het die wonderlijke getuienis maar as hy met my sit en geseld en sê hy, ek ken nie my vrou nie sy kan nie genoeg bybel lees nie hy sê, hy sê, jy goos my baie ons bid baie, en ons lees baie, sy het een nieuwe manier, iets het gebeur, sy sien, dat nou anders het tweede kans op die lewe, en die Heere het vir haar net meer, en is nog altyd volgeling, en lief, lief vir die Heere, maar iets het in haar hart gebeur, en sy kyk anders, en dink anders, en hy kyk anders, en hy dink anders, en hulle beplan heel te maak anders, oor die lewe. Matthäus 13, die twee verse uit Matthäus 13 lees, Matthäus 13 vers 13, en vers 16, praat Jesus met die klok mens en hy sê vir hulle, ek praat met hulle by wijse van gelijkenisse. Want hulle kyk en toch sien hulle nie. En hulle hoor maar toch luister en verstaan hulle nie. Maar julle, gelukkig is julle oor omdat hulle sien en julle oor omdat hulle kan hoor. En hierdie gedeelte met Jesus 13, jy kan het vanmiddag gaan lees, as jy daar voor die kachel sit, met jou soppie, dan gaan lees jy met Jesus 13, Jesus vertel die gelijkenis van die saaier, en ek gaan nie oor die saaier preek nie, maar Jesus kom sê vir hulle, uit die kom hy met hulle oor in gelijkenisse praat, hy vertel stories, so dat hulle dit kan raak sien, wat hulle nie eindelijk sien so dat hulle kan hoor, wat hulle nie eindelijk hoor nie, dat die skille van hulle oor sal afval, en dat hulle kan sien, en dat hulle kan hoor kom, moet die mens recht sien, want dit kan vir jou nieuwe moed geer, dit kan vir jou nieuwe hoop vir die lewe geer, dit kan jou levens uitkijk verander, hoekom, hoekom, en ek het vir die gesê, ons het nie weet na die werksessie gehad, en die rastes het in sy gebed dit ook voor en toe of aangehaal, ons het gereeld vir mekaar die vraag, vraag die belangrijkste vraag, hoekom, so hoekom, as ons vandag met mekaar praat, en sê ons moet anders sien, ons moet beter sien, ons moet beter kan hoor, hoekom, wil ek en ek jou vraag, wat is dit wat jy sien, wat is dit wat jy hoor, wat ervaar jy, van waar jy nou in jou leven is, hier is daar, ek wil jou vraag vraag vir oogend, waar is jy, ek dan gau bykie daar oor dit, niemand waar te antwoord nie, waar, waar is jy, die mense sal nou sê, dit is nou opwees, ek is hier, by harmonie, lekkerste gemeente in die kaal, 
Anders sal sê, as ek vir vrou, waar is jy? As Belma oor so. Anders sal dat sê, wel ek is in, in Kaapstad. En dan ons het een baie uitsonderlijke slim mense, wat diepdenkers is. Anders sal sê, ek is in Kaapstad. Nou ek het die vraag gevraag, so ek het nou ook een beetje daar oor gedink, en ek het self besluit, ek sal antwoord vanuit my perspektief waar, waar ek ben, waar ek is, en ek is in die jaar 2019. Hier, nou, en um, welkom liewe vriende, jy allemaal is saam met my, want die antwoord is recht, dit is net een ander manier om dit te sê, waar is jy? Ek is in 2019 in een baie uitsonderlijke tyd van die lewe, what a time to be alive! al sê nou nog een kamp ook hierdie jaar, maar, maar wat er tyd om levendig te wees en die leven te ervaar en in kleur te kan sien en, en die Heere sy liefde en sy genade te kan omder, 2019, ons is allemaal in 2019, ons allemaal is nou daar, 2019 is eindelijk baie nie, ek wil jou een grafiek bys, en jy hoef nie baie slim te wees, of grafieke goed te kan verstaan om hierdie in raak te sien nie, daar is baie goeders wat uniek gebeur in die tyd wat ek en jy nou lewe. Koos kyk net gaan bykie na die bevolking. 7.7 miljard mense in 2019. Sien nie dat die grafiek geen ander op en af groot gehad het tot hierdie geweldige bevolking ontploffing, as ek het so kan noem waar ons nou is 7.7 met 7 miljard mense, en dit was nog nooit in 100 jaar, het iets hier soos dit gebeur, dat daar so baie mense is, dankie, kan af al sien, daar is baie mense, 7 met 7 miljard, miljoen mense, en wat het baie meer interessant ook maak, en allemaal die meeste sal dit weet, dat ons op een baie groter manier, eindelijk baie nader aan mekaar is, dat soveel dinge ons aan mekaar verbind, ten spuite van die feit dat ons 7.7 miljard mense op die aarde is hier in 2019. En dit het nou gebeur, nie in 100 jaar terug nie nou gebeur, in die tyd hier waar ek en jy nou is, waar ons nou leef. Soas die kerk, en ons het nou hierdie week met mekaar geself so tof, en ons is by mekaar, en allemaal was mooi jong, ek het geluid soos ouma en oupa Reta, en die jongens het saam gesit, en ons het vir mekaar gesê, hier in die tyd wat ons nou lewe, in 2019 met al sy baie mense, is ons oortuig dat allemaal het jy soeke na God. Allemaal weet het nie, allemaal besef dit nie, hulle weet hulle soek iets, So, ons het vir mekaar gesê, ons het nie getalle en goed gedoen nie, dus vandaar het dit voorbereid, dat ok, 7.7 miljard mense het eindelijk een soeke na God. En dat die Heere die kerk en sy mense moet gebruik om hierdie mense te help ontdek dat hulle een soeke het na God en dat hier die Heilige Geest inspraak mense sy leefstijl en levensbuise kan verander en mense kan ontdek dat die soeke wat ek het is eindelijk na God en ek wil by hom uitkom. Nog nooit was daar so groot geleendheid, nog nooit was daar 7.7 miljard mense op aarde wat 7.7 miljard van hulle het eindelijk een soeke na God en miljoene van hulle het nog nie by die plek uitgekom wat hulle kan sien wat hulle dit ontdek het, Jesus' liefde, en sy genade, verlossingsboodskap, so baie, weet nog nie, wat doen jylle hier, op een sondag ook, en waar is jy, en wel hoe is kom, by jy kerk, hoe kom, hoe kom sê die van die kerk, hoe kom sê die van die lichaam, maar so baie, wat het nog nie ontdek het. Ons praat, by die werksessie, oor wat Jesus gedoen het, in sy jimmelvaart, die oor Luifberg, so kilometer van, van die Rieselema af, want toe hulle later sy stap, die, disciples, en Jesus sê vir die elwe daar by hom is, ok, gaan nou, en dan vat hulle hierdie boodskap van hoop, liefde, hierdie brille, vat het vir die mense so dat hulle kan sê, en ek kan my net probeer indink, in die oomlik, ons is elf, daar is daar duisende mense, ek weet nie of hulle alle volkstelling kon hou, of gewet het hoeveel mense daar was in die wereld, maar ons is elf wat nou hier staan, ons gaan weer klaar wees, maar jy stier ons om wat te doen, om hierdie boodskap te gaan uitdra, en het my eie vertelling daarvan, en Jesus gaan weg, en die engel sê vir hulle, gaan wacht nou, want God sal die belofte, wat hy gemaakt het, jy gaan nou kui wees, 
Want jylle gaan nou beter al wees, want my eindige geest gaan nou saam met jylle wees, so jylle moet die boodskap uitvat en jylle daarop gaan wacht, sal dit vir jylle gee. Is dit nie wonderlik, dat God altyd vir ons gee wat ons nodig het? Hy doe, wat ek en jy nodig het, sy belofte kolossense 2 vers 10, en jy mag om daaran herinner, omdat jylle in een hechte verhouding met hom staan, en al wat in een hechte verhouding met hom staan, kan hom herinner, kry jylle weer by hom alles wat jylle op geestelike gebied nodig mag hy, hy sorg dat jylle niks kom kom nie, hy is mos die een wat mag uitoefen oor alle machte, ook oor al die geestelike machte. Peter is in die mannestap af, kilometer, daar na Jerusalem, Ek het so met myself gewonder, want terwyl ek die jong mense saam om die tafel het, en hulle het ons een taal, die millennium, wat hulle van praat, van Instagram, en van Twitter, en van Facebook, die meeste van ons ken, en jy het al daarvan gehoor, jy kan nie baie goed post op kamp, jy kan goed wat jy wil verkoop op kamp, en post, maar jy gaan nie daar skrifies post, maar, jy weet, as hulle het niks, hier stap die disciples af, Ok, manne, ons moet nou gereed maak, ons gaan Facebook gebruik, ons gaan Instagram gebruik, ons gaan Twitter gebruik, en jou Bible app, jylle moet om ergens gereed heen, hulle het net een afwachting vir die Heilige Geest, wat gaan kom, wat God beloof, sonder enige van die ander goed, ons gaan hulle af, en ek sit en dink, wat moes echte gebeur het, het net die geweldige afwachting van ons, ons het die opdracht van God gekryk, self die opdracht steeds vir 2019, en ons moet uitgaan, en ons moet nou die wereld gaan vertel van Jesus' liefde, en ek sit by ons werk, sê sê, en ek stres, heren, hoe gaan ons by die noordelike voorstede uitkom? Hoe gaan ons by die kerkloses uitkom in ons omgeving? Hoe gaan ons mense van Jesus' liefde vertel dat hulle die bril kan, dat hulle kan sê? Hoe gaan ons dit doen? En dan kom so stik vreugde, blijdskap en afwachting in my hart, Heere, het gesê, God het het self gesê, ek gaan my heilige geest gee wat nou by julle is, wat julle gaan help, en verbeter is, en vooral die ander wat daar saam is, dit sal gebeur, en ek en jy kan het gaan lees, en dit het gebeur, en die Heere het dagelijks by die gemeente gevoeg, die wat gered is, en ek sê, en dink, Heere, jy sal ons ook help, met twintig, 19 met sy 7.7 miljard mense. Jy het ons wat nou jy sit geroep vir nou. Ons is een bykie meer as 11. Ons is een bykie meer as 12 toe Matthäus bijgekom. En hier is die opdracht vir 2019 is die selfde. Gaan, vat hier die boodskap uit. Vertel dit vir al die mense. Dit klink soos een fantastische geleentheid is meer as een geleentheid, is een verantwoordelikheid, wat elk ene van ons, ongeacht ons ouderdom, moet opvat, en kere, hoe gaan ons dit nou doen, met die heilige gees in ons, maar vir jou goed, so'n bykie net interessant, ek het nou paar jong mense ook hier gesê, daar is baie dinge wat, vir honderde jare, die selfde was, Nou, in 2019, waar ek en jy nou leef, hier saam, is dit baie anders. Hier is so een of drie interessante feit, dit is nou ook soos die oogstorie van hy nou. Vir 305 jaar, oor gaf 305 jaar, was gedrukte media en advertenties, gedrukte media en advertenties, op die selfde manier gedoen, altyd. Oor gaf gaf weer, hoe lang? Vir 305 jaar. En in ons tyd, in ons tyd, die tyd wat allemaal wat nou hier sit, leef, het het verander. Hoe gedrukte media werk, hoe online bemarking in media, dit het in my en jou tyd kom verander. Nou, so dit kan ook nie vir so groot wees nie, maar dit het gauw weer vir oomlik daan, vir 305 jaar was dit die selfde, en nou het gedrukte media en online, en al die goeders, bemarking in media, het nou verander. Die nieuws, ek dink ergens hier was op 92 gelede, 92 jaar gelede ook daar, maar die nies was vir 92 jaar op die selfde manier aan mense gebruik. Jy het geweet, ek kan daar die nies kry in die korant, ek kan het daar luister op die radio, en dit was die enigste manier, en wat is dit vandag? Ek en jy kan die nies op enige manier nou voor ons, by ons in ons sak, op ons selfhoon, 
kan ons heel tyd die nies kry, onmiddellik, en ons weet ook onmiddellik wat in die rest van die wereld gebeur, en betek keer hoor jy Hollywood ster is dood, maar voor hy dood is, die nies is onmiddellik, en is by jou, en daar is volk nies, en daar is verkeerde nies, maar die nies is jy miskielik daar, dit is daar ook nou nie so groot nie, maar weet jy wat, vir 92 dag was het anders, was het die soot, maar nou in 2019 is dit soos jy nou beleef, onmiddellik, dit is daar, ek denk aan die TV, en nou TV is met die ouwe, Julle weet het, as in Zuid-Afrika, wat maar van die van 1976, toe was Rita daar allemaal geboren. Maar en toe, ja, hoe dit nou daarbij gekom. TV is nie so oud nie, maar, maar het jy besef wat het in jou leeftijd gebeur met TV? Ek kan het nog goed omlou. Ek was in Centurion, en my vriend sê vir my, kijk, ek kan my TV pause. En my kop kon nie dit verstaan, hoe kan jy jou TV pause? En verlang het ek nou wegverlui daarvan, en nou kan my TV ook pause. Ja. Maar, maar vir soveel jare was dit absoluut nie daar nie, was dit nie moeilijk nie. Ek rijd nou die dag in my kar, en ek hoor iets, maar daar is een ander geraas, of weet jy, dat ek het nie kon hoor, dat het net op die nies gesêt, en ek, en ek vang my, dat ek my radio wil paas, en die waai, maar kan nie. So, miskien is dit nog iets wat later kom. Jou bybel, die kostbare woord van die heren, Ek het, ek het julle dit al vertel, my opa had vir my sy 1933 vertaling gegee, hy was letterlijk geprint in 33, en hy die eerste vertaling gekry, toe hy die gemeente in Montekie gehad het, so ek het my 33, is nie hy nie, hy val het mekaar die 33, um, ek het my 33 ouw vertaling, ek het my 53 ouw vertaling, jy het al kou nie, in 2008, so ek in die tyd met ons lewe, is al vir die eerste keer in my hoog geskryf vir doofis, ek het om dadelijk gaan koop, baie interessant ons was, ons verrik by die, by die doofe huis ook betrokke, omdat hy sekere ander woorde of verstaan het van klank en goed, is hulle my wel anders, dit is baie interessant om dit te lees, 2008, dit het in ons tyd gebeur, weet jy wat het nog in ons tyd gebeur, wat die bybel op jou selfoon gekom, nou, reed as een paar dit nog steeds, dit is uit die put van die ander plek uit, maar, maar, nee, die bybel is nou daar oorgehoe hier, 7.7 miljard mense, hoe gaan ons die boodskap uitkry, ek stress oor, hoe gaan ons die boodskap van liefde in die noordelike voorsteer uitkry, wat sê getal, 330 miljoen mense het reeds die bybel en afgeleid, ken jy vir you version, as jy nie van hom weet, nie vraag asjeblief, bel die man vandag wat 16 jaar oud is, sê hulle met jou help. You version, 330 miljoen mense het al die bybel op hulle voor. By hulle. Kan julle dink in wat op tyd leef ons in 2019? Ja, ek weet, het klink ook een beetje weer vir opa wat nog bijna tot die brood met knoffel en ouwe eer. Dit klink vir hom weer, maar dis ok. Maar weet jy wat, ek kan in binnenlandse sake sit en wacht. Dit ek hier wacht nie staan en dan lees hy, die wat op die Heere mag, kry die bekrag, en ek kan, ek kan my bybel, enige plek lees, ek kan my kop maak, of ek by die lichaam is, ek kan my 330 miljoen, want hy moest nou rekord, het reeds die bybel recht voor hulle, kan jy dink wat is moendlik, as 330 miljoen mense die waarheid ontdek, as hulle dit lees die afgelopen paastijd, wat voorbij is, is die meeste getal mense, ek dink het sê so 27 miljoen mense, wat die paastijd werksboekie deurgewerk het, op die U-Version R. Kan nie dink, wat kan gebeur, as mense die waarheid ontdek, hoe gaan mense die waarheid ontdek? Weer die woord, dit is al wat ons nodig. En hoe meer mense ons kry, om met die woord van God uit te kom, met die waarheid uit te kom, gaan alles verander, van daar af, recht hier achter, kan ons vir julle baie stories, elke keer sal die story vertel, van iemand, hoekom ons is, waar ons is, omdat die mense nie by die waarheid uitgekom het nie, omdat die mense nie die heilige geest in hulle het nie, omdat die mense nie die woord en die liefde van die Heer in hulle lewe het nie, dus ek omval die wereld uit mekaar in 2019, ook daar is ook een hokkerkant, maar kan nie dink, as 330 miljoen mense, en al die vriende wat jy help, met ouma en opa en jou maats, met die school, en jy laai vir hulle jou version af, al jy net hulle paaswoord nodig, wat paaswoord nodig, wat sommer hulle duik weet, sit om hier, sê wat ek in jou help, kry dit, kry dit ergens, kry die woord van die Heere, en kry dit by mense uit, op hierdie manier word jy iemand, wat iemand anders sy soeke na God kom antwoord, vriend is daar, 
Das ist nicht gut, weil ich weiß nicht, das ist so gut, weil ich nicht hau. Ich weiß nicht, ich brauche eine Begierde. Komm, ich bringe dich bei die Wort von dir. Da. Nun, in 2019 ist das mehr möglich, oder weiter mehr möglich, als ich von dir vor. Und doch ist es schrecklich, dass Menschen nicht bei die Wort kommen. Menschen rund um dich, bei dir, zusammen mit dir, Familie. Weil die Fahrer, nie die Fuhr, hier ist nicht, nie bei lang gelernt, in die Spiel, ich hatte die Reta, 30 Seconds, nie auf uns eier, wir sind nicht gerade, wir spielen zusammen mit Freunden. Um, Kennen wir die 30 Seconds, wir sind nicht die Fuhr, und dann die 30 Sekunden, und dann mit jemandem nur rein, und wir spielen zusammen mit Kollegen von uns, was wir haben, und dann lässt um nie auf die einen Wort aufnehmen, das ist natürlich eine Gelacherei, eine Geskellerei, weil das Mann und Frau zusammen in die Spann. En toe ons uiteindelijk nou moet hoor, wat is die woord wat sy nie aan hom vond verduidelik en wat hy nie kon sê nie, toe is die woord Golgotha. Hulle het nog nooit van Golgotha gehoor. Vriende saam, ons, hoe gaan hulle dit hoor, so ons hulle nie vertel nie, hoe gaan hulle dit weet, as ons nie dit nou hadden, toe vat nie. Die selfde avond, of nie een ander avond, het was by ander geleendheid, speel ons saam met vriende en en hulle twee het ook geweldig agressief met mekaar begin raak, omdat hy nie kon raai, wie die Bijbel geskryf het nie, en toe was hardkaak hier die woord Maarten Luther King, maar hy het nie die Bijbel geskryf, net vir die wat nou gedink het hy. Toch is daar hoop, daar is hoop in 2019, dat ons by mekaar kan uitkom, en dat die voor by meer mense kan uitkom, en dat ons, wat ons is rechtig meer as elf, iets kan doen, dat in ons omgeving, dat die mense wat die honger het, en die soek het, en die begeerde, brandende begeerde het, nou iets, en hulle dink is geld, of roem, of iets anders, maar dit is eindelijk God, dat ons sy woord, en sy liefde, by hulle kan uitbring. En die emotionele ervarings kan kry van mense, wat sy leven verander, en sê, ek kan sê, ek sê nie meer modder, en donker, en duister, en ek sê licht, en ek, en ek sê hoog, en daar is hoog, Daar is Jesus sy liefde. Ek wil jou nog een vraag vraag. Wat is moendlik? Dit het ons ook vir mekaar by die werksessie gevraag. Wat is moendlik? Want ons het aan die rechte gekom om een verskil te maak. Ons het aan die rechte gekom om die woord van Jesus te kom uitleef en in die hel dat ander mense sy soeke gevind kan hoog. Baie keer as ons self die vraag antwoord oor wat is moendlik, dan antwoord ek op baie meer oor vanuit my eie vermoe, ek weet wat ek kan doen, ek dink ek weet, en ek kon al sien dat iemand anders dit recht krijg, so ek dink, daar is ook gesmoond ek, so ek oordeel dit die hele tijd van daar af, maar dan weet ek ook dat die woord van die Heere sê, in Lukas 1 vers 37, geen ding sal by God onmoendlik is nie, en ek weet dat die Heere kan enige iets hier doen, ek weet dit, en ons sing dit, en die sonderskoel het dit gesing, my God is so groot, so sterk en so machtig, daar is niks wat my God nie kan doen, maar elke ding wat ek dan ankyk, elke situasie, my ongeredde kinders, my ongeredde vriende, bere, en my financiële situasie, en die moendelike bevordering by die werk, en die bezigheidsplanne wat nie klop nie, en die hierdie hewelingsprobleme, en daar die uitdagings, elke keer as ek daar nou kyk, dan kyk ek vanuit die lens van my eie oor, en my eie vermoe, en my eie manier van, hoe gaan ek een oplossing kry? En eindelijk wil God die ons moet kyk, op een manier van, wat God kan die onmoendelike doen, hy kan soveel meer doen, waar my vermoe eindig daar begin sy nie is. Eindig wil hy met het sien, en die miskuit dat hy eindelijk enige iets nie kan doen, en alles vir hom moendelik is, maar ons sikkel dan mee, want ons is mens. Ons beoordeel, ons bevraag, ons bekyk, al die goed is van die kant af van, van ek dink, dit is ek dit kan doen, ek dink God wil hy, ons moet meer dit wil ons is kyk, vanuit die plek kon sien hoe hy dit kan doen, en dat sy vermoe onbeperkt is. En of dit ons roeping is, en of dit die uitdaging is, en of dit siekte is, en of dit zwaar of moeite is, by God is dit so moendlik nie. Maar ek moet op een ander manier kyk, ek moet by een plek uitkom, dat ek besef, dit is meer, dit is meer. Sien, die gevaar is, as ek en jy by die plek staan wat ons doen, goed, ek het die oplossing, ek kan het, ek denk ek sal het so kan uitvinger, en ek krij dit recht, dan sê ek mooi, dag gedaan, nie goed, 
en jylle daarom nou bel wil raak getref. Maar die oomlik wat het by een ander plek kom, wat ek dink, jyre, ek het, ek het nie, ek het nie eers die, het die idee om dit te doen nie, ek wil nie ennooi om dit saam met my te doen. En dan as die heren dit kom doen, dan kom die heren nou, wat het hoor, alle eer hoor aan God. Die Ephesians 3 vers 20, kom sê Paulus, hy sê, hy praat met die Ephesians, hy sê, en dan hom, wat die mag het om te doen, ver boe alles, ver boe alles, wat ons bid of dit, ver boe wat ek sien, hy die mag om dit te doen, aan hom, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente, in Christus Jesus, vir dier alle geslachte tot in eeuwigheid. My liewe broer, sister, vriend, vriendin, keiergas, wie jy ook al vanmorgen is, waar jy ook al vandag is, jy is in 2019, God het waarschijnlijk nog net in jou leven begin. Ek glo met my hele haar, dat God nog net begin het met daarom in die gemeente, en God het nog net begin met die werk, wat hy hier wil doen, en ons is nou jaar is amper vier jaar, en jaar is winter, en ons het meer as elf geword, meer as twaalf geword, ek glo dat God nog soveel wil doen, en waar jy is in jou leven, maak die sap wat jou uitdaging is nie, moet het nie bepaak dier die lens wat jy na hierdie leven kyk nie, maar glo dat God baie meer, baie groter, die vers is 3 woord, dan ver meer as wat jy kan bid of dink, wil die Heere doen, dit is my teken dat ek klaar maak, ek is amper klaar, van ons het drome, ons het planne, ek sit daar by die werk, sy sê, en ek, en ek, en ek dink net oor die pad van vier jaar, wat die Heere met die gemeente gestap het, en as ons, en ons vraag mekaar, hoe kom, kom, doen ons wat ons doen, sien ons raak, en ons het rechtig by die plek uitgekom, wat ons besef, maar, maar die Heere het ons geroep, die Heere het ons gestuur, om, om die soeke wat mens het, by hulle te kom aanvakker, dier die kracht van die Heilige Geest, so dat mense, een nieuwe leefstijl dek, wat alles binnen hulle verander, en ek dink, hoe heren, hoe doen ons dit, jaar is 2019, en ja, daar is Instagram, en Twitter, en daar is baie goed, en daar is een new version bybel, ek kan vir iemand een versie stuur, voor ek dat weer vir hom een foto stuur, van my laaste ete, of een selfie, kom ons bedien mekaar, kom heren, help ons, gebruik ons, dat ons die klein treekies kan gee, vir die groot goeders wat jy wil doen, die Heere kom in ons eie onverhoog, en hy kom bemachtig elkeen van ons, want ons het nie nou net een geleerdheid, ons het een verantwoordelik, elkeen. Die Heere het nie iemand uitgesonder, sê, ook jy die verantwoordelikheid om dit nou te gaan draag, Petrus, of een van die ander, allemaal, gaan jylle dan vertel al die mens af, ook sê, Heere, maar ek sê, wil daar weer tel, tel, ek sê, Heere, maar jy is iemand wat iemand anders kan bemachtig, kan oplig, kan help om dit te doen. Ook die bezigheid, die sê is my bezigheid, en hoe kan ek dit gebruik vir jyre? Maak dit Godse bezigheid, en hy weis jou vermoens en moedlikhede, wat ver boe en verby jou eie gedagtes en jou eie leven gaan. My laaste vraag is so, dit is heel natuurlijk, maar waarom kies ons dan om om nie raak te sien, om blind te wees en, en my nog steeds vis te gaan soek by McDonald's. Terwyl die Heere soveel meer vir ons wil hee, soveel meer vir elke in die bedie wat hier sit, soveel meer in jou leer, soveel meer in die roeping wat elke mens. Hoe doen ek dit? Die selfde kracht is Godse geloofde, die selfde kracht wat Christus in die dood opgebek het voor in my hem hy die vijand uitgekleed, op een baard en toongestel, en oorom getreofeer, die selfde kracht, is in my en jou, en as ek nou dink, noordelike voorstede, ek besef die dringendheid, die angstigheid, ek moest nou gaan, het was werk om te doen, daar by my werk, en jy sê man, jyre ken nie die mense by my werk, die vrou, die maas, ek het, ek wil jou een antwoord geef, jyre ken hulle, jyre ken nie my familie nie, jy ken nie my swaar, jyre ken hom, ek ken hom, ek ken hulle allemaal, sy begeer is dat amal hier die liefde sal ontdek, dat amal sal uitvind, maar is God wat ek gesik het nou. Mag die Heer ons stuur, mag die Heer ons gebruik, die selfde kracht van sy geest is nou in ons. 
En ons het so baie goed in 2019 wat ons kan gebruik. Mag die Heere ons inspireer, mag die Heere ons stuur, mag die Heere ons gebruik om sy koninkryk uit te reik. Kom ons luister na hierdie lied. Terwijl jy ons self net weer skop nie aan die Heere kom toe by, sê Heere, hier is ek.